സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കും അമ്മ പൂജമോളെ നമുക്ക് മാതിരിമോളെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം പോയിക്കൊള്ളാം ശരി അമ്മ വന്നേ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വരാം ഏ എനിക്കൊന്നുമില്ല ക്ഷീണമല്ല ഒന്ന് ഉറക്കം വന്നതാ എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം അതാ അമ്മ വെറുതെ ക്ഷീണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ല മോളെ നമുക്ക് ചേച്ചി ഒന്ന് പോകാവോ മോളെ സോറി ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ ചേച്ചി ചേച്ചി അമ്മാവിനെ കണ്ടിട്ട് വാ ശരി മോളെ പൂജ മോളെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ശരി ഒന്നുമില്ല കുട്ടി പൊക്കോളൂ ഞാനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ പ്ലീസ് സത്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് ചേച്ചി പ്രശ്നം ഇതൊരു വലിയ കഷ്ടമായല്ലോ ഒന്ന് പോയി തരുവോ അല്ല അമ്മ പറഞ്ഞു കണക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോ ഒരു ഫോൺ വന്നു ഉടനെ ചേച്ചിക്ക് ക്ഷീണം വന്നു എന്നൊക്കെ കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ചേച്ചി മധു എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടേ സംഗതി ഇന്നിവിടെ ജഗ പോക തന്നെ ഈ കുശലാന്വേഷണം നടത്തുമ്പോ ചൂടാവുന്ന എന്തിനാ മാതൃ ചേച്ചി ഒന്ന് പോയി താ മധു ഞാൻ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ ശരി ഞാൻ പോയാലാണ് ചേച്ചിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാരും മാനസികമായിട്ടൊന്നും ഉലയുമല്ലോ അങ്ങനൊരു ക്ഷീണം അമ്മ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യം കേട്ടത് ഒന്നുമില്ല ഏ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്നാല് ദിവസമായി ആകെ ഒരു പുകച്ചിലാണല്ലോ അർജുനും മോളും കൂടി എന്തോ പരിഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടെൻഷനായി പിന്നെ കുഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചു അതും വിഷമത്തിലായി അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് അല്ല അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ 
ഇന്നിപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ അമ്മ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ലേ പെട്ടെന്ന് ആകെ ഡള്ളായി എന്താ അമ്മ കാര്യം ലോകത്തെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വെപ്രാളം വരുന്നത് മക്കളുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ അജുവേട്ടന്റെ കാര്യമാണോ അമ്മേ ഏ അർജുന്റെ കാര്യല്ല മോളെ മോളുടെ കാര്യ മോള് എന്റെ സ്വന്തം മോള് തന്നെയല്ലേ എന്താമ്മേ സ്നേഹസദനത്തില് മോക്ക് ആരൊക്കെയായിരുന്നു കൂട്ടുകാര് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അമ്മേ പ്രിയേ ഞാനും ആയിരുന്നു ഓരോ റൂമില് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒറ്റ കുടുംബമാ കൂട്ടുകാരല്ല എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാ അല്ല ഈ സഹോദരങ്ങളെന്നൊക്കെ പൊതു രീതിയിൽ പറയാം പക്ഷെ കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള ഒരാള് കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ വിശ്വനാഥൻ എന്ന എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛനെ കഴിഞ്ഞേയുള്ളൂ എനിക്ക് ആരും മോളെ ഒരമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയില ഞാൻ ഒരു മോളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ചോദിക്കുകയും വേണം ആ ഒരവസ്ഥ അമ്മേ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് മടിയോ നാണക്കേടോ അങ്ങനൊന്നും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്മ എന്തിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ചില ഊഹങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മോള് പറയൂ ഇല്ല അമ്മ ചോദിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പറയൂ മോക്ക് ആൺ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് വെച്ചാ അർജുനെ കാണുന്നതിന് മുൻപ് മോടെ മനസ്സ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരാളിലേക്ക് എനിക്ക് എന്തേലും പ്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അല്ലേ അമ്മ പ്രിയ അനു അമ്മയോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സന്തുഷ്ട അല്ലെങ്കിന്റെ ഫോൺ വന്ന കാര്യം തൽക്കാലം പറയണ്ട എന്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നെന്ന് കേക്കാം ആര് പറഞ്ഞു ആരിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല പ്രധാനം അറിഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അമ്മേ ചിലരെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അമ്മ എന്നെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പോ അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞാ മതി അമ്മ കേട്ടത് ശരിയായിരിക്കൂ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല മതി എനിക്ക് അത്രയും കേട്ടാ മതി ഇനി ഞാൻ പറയാം അമ്മേ ഞാൻ അജുവേട്ടനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല മറ്റൊരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പിരിഞ്ഞ് പിന്നീട് അർജുൻ സാറിനെ വിവാഹം കഴിക്കുമൊന്നും അല്ല ഉണ്ടായത് സ്നേഹസദനം സ്നേഹസദനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തേക്കോ ഇപ്പുറത്തേക്കോ എന്റെ മനസ്സ് പോയിട്ടില്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഫീലാ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയോട് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇഷ്ടം തോന്നും അത് പ്രകൃതി നിയമോ പക്ഷെ എന്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ സ്നേഹസദനത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നില്ല എനിക്കറിയാം അമ്മയ്ക്കും അച്ഛമ്മയ്ക്കും ആന്റിക്കും അജുവേട്ടനും പോലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയോ വാർത്തകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കേൾക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കും അതാണല്ലോ അപവാദങ്ങളുടെ ശക്തി അപ്പോ മോളുടെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലും ചതിച്ചതാണോ എന്തായാലും അർജുൻ വരട്ടെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു വിഷമം ആകും അർജുന്റെ മുഖത്ത് അർജുൻ വന്നിട്ട് ഫോൺ കാണിച്ചു ചോദിക്കും എന്താ അമ്മ ആലോചിക്കുന്നത് ആ ഏ ഇല്ല മോളെ പെട്ടെന്ന് മോളെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ എന്തായാലും എനിക്ക് അമ്മയോട് സ്നേഹം കൂടിയിട്ടേയുള്ളൂ മറ്റൊരമ്മയായിരുന്നെങ്കിലേ മകന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊക്കെ കേട്ട 
വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും പ്രതികരിക്ക അമ്മയ്ക്ക് ക്ഷീണം വന്നു തളർച്ച വന്നു എന്നോട് തുറന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നു ഒക്കെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹവും ഞാൻ ഇവിടെ വേണോന്നുള്ള ആഗ്രഹവും കൊണ്ട എന്റെ അമ്മയുടെ തലയിൽ തൊട്ട് ഞാൻ എന്റെ വിശുദ്ധി തെളിയിക്കുകയാണ് എന്റെ അമ്മ സത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു അമ്മ കേട്ടതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് എന്റെ മനസ്സോ ശരീരമോ കളങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഫാസ്റ്റാക്കി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം നേരെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണം അവളുടെ അടുത്ത പോക്ക് നോക്കാം അമ്മേ അമ്മേ ഒന്നിങ്ങി വന്നേ വേഗം വാമേ എവിടെ വരാനാ എന്താ കാര്യം നശിച്ചമ്മേ നമ്മുടെ സർവ ഐശ്വര്യം നശിച്ചു ദേ നാളെ മുതലേ ഈ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുന്നവര് ഈ വീടിനെ ചൂണ്ടി കളിയാക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയോ ഓ കാര്യം പറമധു അഭിഹിതം എന്തവാ ഒരമ്മയുടെ മൂത്ത് നോക്കി ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാ എന്നാലും ഞാൻ പറയുവാ ആ പൂജയ്ക്ക് വേറെ ഏതോ പയ്യനുമായിട്ട് അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ അമ്മ എന്നെ അല്ല തല്ലേണ്ടത് അവളെയാ ആ പൂജ സത്യമാണോ നീ പറയണ്ടേ നമ്മുടെ അർജുൻ മോനെ നമ്മളെയൊക്കെ അവള് വഞ്ചിക്കാണെന്നു ഇല്ല നീ അവളോടുള്ള ദേഷ്യത്തി കള്ളം പറയുക എന്റെ പൊന്നമ്മേ ഞാൻ എന്റെ ഈ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതാ നീ എന്ത് കേട്ടു മാധുരി ചേച്ചി അവളെ ചോദ്യം ചെയ്തു നിന്റെ കാര്യമായിട്ടോ ബന്ധമില്ലേ പറമോളെ സ്നേഹസദനത്തിൽ ആരോ ആയിട്ടോ സ്നേഹമായിരുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്ന് കേട്ടു മാധുരി ചേച്ചിക്ക് എവിടുന്നോ ന്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാ ചോദിച്ചത് എന്നിട്ടാ പൂജ എന്ത് പറഞ്ഞു ഏടാ നീ കള്ളം ചെയ്തോടാന്ന് കള്ളന്മാരോട് സ്നേഹത്തി ചോദിച്ച ആരെങ്കിലും കള്ളം ചെയ്തു എന്ന് സമ്മതിക്കോ നാട്ടിൽ ഇടി കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ കള്ളത്തരം പുറത്തു വരുള്ളൂ മാധുരി ചേച്ചി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട മാധുരി ചേച്ചി എന്തോ കള്ളം ചെയ്തെന്ന് തോന്നും അവളെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല മാധുരി ചേച്ചി ആ പെണ്ണിനോട് നിനക്കൊരു കാമുകനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അമ്മേ ദേ നല്ല സൂപ്പർ തെളിവ് മാധുരി ചേച്ചിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നീ പറയുന്ന സത്യമായിരിക്കും കണക്ക് നോക്കിയിരുന്നപ്പോ ആ പൂജയുടെ ഫോണിൽ ആരോ വിളിച്ചു ആ പൂജ ഇപ്പൊ അടുക്കളയിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് മാധുരി ആ ഫോൺ എടുത്തത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ഇങ്ങോട്ട് എന്തോ പറയുന്നത് കേട്ടു പെട്ടെന്ന് മാധുരിയുടെ മുഖം അങ്ങ് മാറി ക്ഷീണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അകത്തേക്ക് പോയി ഓ അപ്പൊ അത് തന്നെ സംഗതി അത് തന്നെ അവിഹിതം ആ പൂജയുടെ കാമുകനായിരിക്കും വിളിച്ചത് അമ്മ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് അർജുനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഒരു കോലം കണ്ടോ മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ല ഉരിയാട്ടോ ഇല്ല ഭാര്യയുടെ കഥകള് അവന്റെ കാതിലും എത്തി കാണും ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ആ പൂജ ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം പൂജയോടല്ല മാധുരി ചേച്ചിയോടാ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കണം ഇനിയിപ്പൊ ചിലപ്പോ അഥവാ എന്റെ തോന്നലാണെങ്കിലോ അല്ലല്ല തോന്നലൊന്നും അല്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ മാധുരി ചേച്ചിക്ക് സൂചന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാധുരിയോട് ചോദിക്കണം അടുത്തത് മാധുരി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് എന്നൊരു കലാപരിപാടി മാധുരി ആ എന്താമ്മേ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ ആരാ അയ്യോ അമ്മ കാര്യം പറ എന്താ അമ്മേ സംഭവം ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ഇവിടെ ഏത് കാര്യവും എന്നിൽ കൂടെയാണ് നടക്കുന്ന എന്തു ആദ്യം അറിയുന്ന ഞാനായിരിക്കും എന്നാ അയ്യോ അമ്മ അത് അവൻ ആരാ അല്ല അമ്മ അത് പിന്നെ ഞാൻ അത് ഇത് ബാധുറന്ന് പറ എന്റെ മാധുരി ചേച്ചി ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് ആ മുറിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോവാൻ തോന്നിയത് മാധുരി ചേച്ചി വാടിയ മുഖമായിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം തോന്നിയതാ മാധുരി ചേച്ചി അവളോട് ചോദിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു 
എന്താ മധുരി സംഭവം മധു കേട്ടത് ശരിയാണമ്മേ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ലമ്മേ അവളുടെ ഫോണിൽ ആരാ വിളിച്ചത് അത് പിന്നെ അമ്മേ അതിനുത്തരം പറ ആരാ വിളിച്ചത് അവന്റെ പേരെന്താന്നൊന്ന് പറ മാതിരി ചേച്ചി ഒരു സന്തോഷ് എന്നിട്ട് അമ്മേ മധു ആ കുട്ടിയോട് എല്ലാം സംസാരിച്ചു സന്തോഷം വിളിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നാ ചോദിച്ചത് വിളിച്ചയാള് പൂജമോളാണെന്ന് കരുതിയ സംസാരിച്ചേ അവര് തമ്മില് നല്ല അടുപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആണോ കോള് വന്നത് അല്ല പിന്നെ സന്തോഷം അവളുടെ ഫോണില് സേവ് ചെയ്തിരുന്നല്ലേ ഒന്ന് വാ തുറന്ന് പറ മാതിരി അതെ ഹാ പൂജയുടെ ഫോണില് കണ്ടു സന്തോഷ് ഡാർലിംഗ് സന്തോഷ് ഡാർലിംഗ് അവൾ അവളുടെ ഫോണില് സേവ് ചെയ്തിരുന്നു സന്തോഷ് ഡാർലിംഗ് എന്നിട്ടും അവള് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് സമ്മതിക്കുവാണല്ലേ ഇപ്പൊ അവളെ ഇവിടെ നിറക്കി വിടണം മധു നീ വാ അയ്യോ അമ്മേ വേണ്ടമ്മേ ഞാനൊന്നും പറയട്ടെ മാതിരി എന്നെ വിട് മധു അമ്മേ ഞാനൊന്ന് നോക്ക് നമ്മുടെ മോനെ നമ്മളെ ഒരുപോലെ ചതിച്ചിരിക്കും അവള് ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും അവളെ ഈ വീട്ടിൽ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അമ്മേ നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം അതാ നല്ലത് അമ്മേ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഒന്നും പറയണ്ട അവളുടെ ഫോണില് എങ്ങനെ ആ പേര് സേവ് ചെയ്തെന്ന് മാതൃ ചേച്ചി ചോദിച്ചോ അമ്മേ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധത്തില് ചിലപ്പോ നിർത്തു മാതിരി അമ്മേ പ്ലീസ് അമ്മേ എന്റെ ഒരു അപേക്ഷ അർജുൻ ഒന്ന് വന്നോട്ടമ്മേ അവനല്ലേ ഭർത്താവ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവനല്ലേ അമ്മേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം അവന്റെയും കൂടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വേണം അവളെ ഇവിടെ നിറക്കി വീടാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മേ അർജുനും കൂടി വരട്ടെ പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് അവൻ നമുക്കെതിരെ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് ആ സന്തോഷിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാതിരുന്നത് നന്നായെന്നാ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലേ അവൾ ആ പേര് ഫോണിൽ നിന്ന് ഡിലേറ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞേനെ നമുക്ക് തെളിവ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാലും മാതിരി മോളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് തുടർച്ചയായി ഓരോ ദോഷങ്ങളാണല്ലോ തുടർച്ചയായി ഒരു ദോഷവും ഇല്ല ഒരൊറ്റ ദോഷമേ ഉള്ളൂ അവള് ഇന്ന് അർജുൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ ദോഷം അങ്ങ് മാറും പാവം എന്റെ വസന്തേട്ടൻ ഇതെല്ലാം അറിയുമ്പോ ഹൃദയം പൊട്ടൂലോ ദൈവമേ ഞാൻ വസന്തേട്ടനോട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സൂചന കൊടുത്തിട്ട് വരാം അമ്മേ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങള് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകല്ലേ മാതൊരു ചേച്ചി ഡിം അമ്മ ഫുൾ ചാർജ് മധു നമുക്കിതൊരു ജോലിയാക്കിയാലോ മറ്റൊരാൾ നന്നാകുന്നത് കണ്ട കൃമേടി കളകുന്ന പാർട്ടികളാ നാട് മൊത്തം നമുക്കേ ശരിക്കും ഓർഡർ കിട്ടും ആദ്യം ഇതൊന്ന് പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തട്ടെ ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളോടെ കിടക്കാനുണ്ട് അർജുൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുൻപ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചതൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പൂജ വഴുതിറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ഓവർ കെയർ കാണിച്ചത് പക്ഷെ അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്താ അവകാശം
സന്തോഷ് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അർജുൻ ഹലോ മിസ്റ്റർ അർജുൻ താങ്കൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ പൂജയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഓ അർജുൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അർജുൻ യെസ് പൂജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡീപ് ലവ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നോ 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 അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ടെൻഷനാവണ്ട എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷനടിയിൽ ഞാൻ തടസ്സമാവുന്നില്ല മിസ്റ്റർ സന്തോഷിനെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം അല്ല അങ്ങനെ അത് വേണ്ട മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ തമ്മില് ഇത്രയും വലിയ ബന്ധമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വിവാഹം തന്നെ നടക്കില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാണ് വിളിച്ചത് പൂജയെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് പൂജയെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണല്ലേ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രേമമാണ് അത് സത്യമാണ് പൂജയില്ലാതെ എനിക്കോ ഞാനില്ലാതെ പൂജയ്ക്കോ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സത്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളവളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് സഹിക്കില്ല ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കാം ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയം തരാം 